Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Reis Antoni, um, dois, três, te pergunta, no futuro predominará o ateísmo ou o sincretismo religioso? Não dá para responder essa pergunta, assim, de um ponto de vista um pouco mais consistente, não dá para prever que vai, vai é, prevalecer o ateísmo, né? Assim, é, aparentemente existem é, países onde há mais ateísmo orgânico, como se diz, que é o ateísmo que as pessoas chegam a ele sem nenhuma imposição exterior, simplesmente por uma educação, um ambiente que, que ela cresce, onde não há elementos religiosos e tal, mas não há como provar que isso vai acontecer. Então não está para dizer, de repente, que o futuro vai ser ateu. Isso era uma ideia que alguns iluministas que pregavam a vida científica no futuro, uma educação, afirmavam. Hoje não dá para dizer. Por outro lado, se o futuro a gente vai ter formas híbridas de religião, como ele chamou, sincréticas, a, a, as religiões como culturas que são, elas podem se misturar. E elas, a, ela, digamos assim, elas... Uh, uh, se contaminam mutuamente, né, com conteúdos de uma para outra. Né? O cristianismo tem conteúdos persas, gregos, uh, conteúdos filosóficos. Né? A religião é, ela é um corpo cultural que vai se constituindo ao longo do tempo. E, por exemplo, a ideia de uma religião pura é a mesma ideia de uma cultura pura. É normalmente uma ideia reacionária. Tá, então tem uma outra aqui do Paulo Grades. Ele pergunta, quem vai dominar os debates religiosos do milênio? Os evangélicos ou os muçulmanos? Eu acho que eles se referem ao mundo, mas talvez você possa responder também sobre o Brasil, que está mais por aqui. Em relação ao mundo, não dá para dizer também. É, na verdade, a gente quase nunca pode dizer quase nada sobre o futuro, né? Mas no Brasil, o que, que você então, acha? É, é, não, mas eu imagino que ele tenha falado muçulmano, porque os muçulmanos aparecem muito na mídia, no cinema, tem esses temas relacionados a guerras e tal, né? E o crescimento muçulmano, que é significativo em muitos países. E evangélico, por causa da presença evangélica do Brasil, né? Também nos Estados Unidos. No Brasil, acho que, acho que fica mais interessante... É, se as coisas continuarem do jeito que vão, em termos demográficos em termos de combatividade política e em mídias sociais, é possível dizer que é razoável afirmar que os evangélicos poderão ter uma certa predominância sobre os católicos no âmbito do mercado religioso cristão, porque a igreja católica é hierárquica, lenta, inercial, e porque a, a igreja católica, os católicos, sendo maioria no Brasil durante muito tempo, virou uma coisa meio não praticante, entendeu? Mas demograficamente, os evangélicos já vão superar os católicos, as suas vão projeções superar. já apontam e vai ser rápido. É, então, por isso que eu digo, é mais provável, não só pela questão numérica, mas pela combatividade que os evangélicos venham dominar o debate futuro. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas.